biar kulit menjadi putih cantik. Dia mengubur dirinya di gunung berapi selama 20 tahun. Ketika dia ditemukan oleh orang lain, seluruh tubuh penuh dengan debu hitam. Terlebih lagi, dia kehilangan ingatannya juga. Dia hanya ingat namanya dan nama pacarnya. Dan bekerja di homestay. Polisi segera menghubungi pemilik homestay. Tanyakan apakah dia memiliki karyawan ini. Dia segera memeriksa dokumen. Mendeteksi 20 tahun yang lalu. Sungguh dia dulu bekerja di sini. Selanjutnya dia memberi polisi nomor telepon. Kini kau dekat cara kuning. Saat polisi menelepon. Orang yang mengangkat telepon adalah seorang laki-laki. Melalui konfirmasinya. Memang benar gadis itu adalah ibunya. Tapi ibunya sedang mengajak anjing jalan-jalan. Dan bilang mereka untuk menelepon kembali nanti. Pada saat ini, pacar yang menerima pemberitahuan itu juga tiba. Ditemukan di matanya yang penuh ketakutan. Abaikan gadis itu berteriak. Pria itu tidak menjawab. Dan dia hanya dengan cepat meninggalkan rumah sakit. Ketika dia pulang. Tiba-tiba menemukan bahwa gagak yang mati kemarin hidup kembali. Tapi mayat gagak itu masih di tanah. Malam itu. Ketika dia menelepon lagi untuk menanyakan apakah pria itu mengenal gadis itu. Dia merasa sangat tidak masuk akal. Jelas ibunya ada di rumah. Tapi mereka bilang ibu yang lain muncul. Kemudian mereka memberikan telepon kepada gadis itu. Ketika gadis itu mulai berbicara. Pria itu merasa sangat aneh. Karena suara ini persis seperti suara ibunya. Ketika dia hendak bertanya di mana dia. Kemudian ibu datang lagi. Dia segera memberikan telepon kepada ibunya. Saat mengangkat telepon. Sang ibu mengira ini hanya lelucon. Tapi saat dia menyebut namanya dan nama pacarnya. Wajah ibu tercengeng. Dan dengan cepat tutup teleponnya. Dia keluar dari pintu dan menyentuh kalungnya. Entah apa yang ada di pikirannya. Dia dengan cepat datang ke sini. Tapi dia belum mencari versi keduanya. Tapi cari mantan pacar dulu. Tanyakan padanya apakah dia melihat versi lain dari dirinya keluar dari gunung berapi. Setelah menerima jawabannya adalah ya ada. Ketika dia bertanya apakah dia tahu dia sudah hamil. Kemudian sang pacar tampak terkejut. Dari raut wajah pacarnya dia bisa tahu. Dia tidak tahu dia punya seorang putra. Di sisi lain, seorang gadis terkejut bertemu dengan seorang wanita yang penuh dengan abu vulkanik. Karena orang itu adalah kakak perempuannya yang telah hilang selama setahun. Tahun itu, untuk mempelajari efek abu vulkanik, mereka pergi ke gunung salju bersama. Tapi mobil kakaknya terjebak di tengah jurang. Tidak ada jejak apapun lagi sejak itu. Sekarang kakak perempuannya tiba-tiba muncul membuatnya baik senang maupun takut. Karena peluang bertahan hidup terkubur dalam es dan salju hampir nol. Dia berpikir bahwa ketika ayahnya mendengar berita ini, dia akan sangat senang. Tapi dia menemukan bahwa dia tidak hanya tidak bahagia. Tapi ayah itu menjadi dingin dan menakutkan. Dan dia juga adalah pacar itu. Hal-hal aneh ini terus bermunculan. Apa hubungannya dengan gunung berapi? Mungkinkah selain menyepercantik, gunung berapi juga bisa menghidupkan manusia? Ketika ayah memberinya buku peringatan. Kakak perempuan juga tidak punya perasaan apapun. Bahkan ayah dan adik perempuannya yang berbicara tepat di sebelahnya, dia pun tidak peduli. Selanjutnya dia pergi ke batu nisannya. Dia merasa sangat akrab dengan gagak mati itu. Gagak tampaknya merasakan sesuatu juga. Segera terbang ke tangannya. Sisi lain. Gadis tua mencari gadis muda. Tanya siapa dia. Mengapa muncul di sini? Tapi apa yang dia katakan benar-benar di luar pemahamannya. Pengalamannya persis sama dengan dia. Ini jelas ketika dia masih muda. Bocah berumur 4 tahun secara ajaib hidup kembali setelah 10 tahun. Ada abu vulkanik di tubuhnya. Tinggi dan penampilan semuanya berubah menjadi owang berumur 14 tahun. Ini membuat ayahnya tidak berani percaya. Setelah menyeka abu di tubuh bocah itu. Dia terus memeriksa seluruh tubuh bocah itu. Dia menemukan bahwa semuanya normal. Membuat sang ayah sangat ketakutan. Segera menguncinya di kamar. 
Ketakutan Naluria bocah itu. Buat dia menemukan teleponnya dan hubungi ibunya. Ibu yang sedang menyetir tiba-tiba mendengar suara anaknya. Dia segera diancam hingga membeku di tempatnya. Malam itu, dia pergi ke kota untuk menemukan bayi yang memanggilnya, ibu. Segera menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak dia memanggil, tidak ada yang menjawab. Dia tak berdaya menunggu sampai pagi. Menemukan seorang tua. Gunakan telepon satelit untuk menelepon suaminya. Menceritakan suaminya tentang tadi malam. Tanyakan padanya apakah dia tahu tentang ini. Sekarang sang suami cukup khawatir. Meskipun anak laki-laki itu ada di tempatnya. Tapi dia bilang dengan tegas. Ini yakin bukan putra mereka. Tapi sang ibu mengabaikan ini, memintanya untuk membiarkan dia melihat anaknya. Ketika mereka datang ke homestay, sang ibu melihat anaknya. Gembira tak bisa tenang. Di sisi lain, wanita tua itu menemukan versi lain dari dirinya lagi. Tanya siapa dia? Mengapa muncul di sini? Terlebih lagi, persis sama dengannya. Apalagi dia juga punya anak dengan mantan pacarnya. Dia tidak percaya. Gadis yang tiba-tiba muncul ini adalah dirinya sendiri. Tepat pada saat ini. Mantan pacar datang. Melihat pacarnya yang tua dan pacarnya yang muda, dia tidak tahu harus berkata apa. Harus membawa mereka pulang dulu. Ingin menyelesaikan ini. Tapi pepatah orang gadis muda. Buat gadis tua itu marah. Dia dengan marah bertanya kepada pacarnya mengapa dia tidak memberitahunya. Apa yang terjadi 20 tahun yang lalu. Tapi dia tidak mengerti apa-apa. Karena dia tidak mengatakan apa-apa. Saat gadis tua itu pergi. Gadis muda menatap mata pacarnya yang 20 tahun lebih tua darinya. Dengan mata penuh cinta. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia memiliki telah kristalisasi cinta. Kakak perempuan kembali setelah satu tahun menghilang. Mencari jawaban kepulangan dirinya dengan adiknya. Dia menemukan bahwa gudang itu memiliki pecahan batu bata. Membukanya dan menemukan ada sebuah jaket. Kemudian mereka menemukan alatnya. Gali lubang secukupnya untuk dilewati orang. Kakak itu merangkak masuk untuk memeriksa. Ketakutan segera merangkak keluar. Adiknya penasaran dan ingin merangkak turun untuk melihat apa yang ada di situ. Tanpa diduga, menemukan mayat sudah mati. Mereka menyimpulkan berdasarkan penampilan dan usia orang itu. Itu kakak yang menghilang setahun yang lalu. Tetapi polisi tidak tahu bahwa orang yang sudah meninggal itu telah kembali. Tanyakan saja beberapa pertanyaan padanya. Saat dia pulang. Ketika dia melihat saudari yang akrab namun tidak dikenal itu. Dia sangat bingung. Dan ayah anak itu. Sama sekali tidak percaya ini adalah bayinya. Dia tidak ingin istrinya terus berkubang dalam hal ini. Saya memutuskan untuk melaporkannya ke polisi. Adegan ini juga dilihat oleh istri di lantai atas. Dia dengan cepat membawa bocah itu keluar dari sini. Ketika dia ingin mengejar, sudah terlambat. Anak laki-laki di mobil. Pegang pisau di tangannya. Dan menunjukkan senyum aneh. Kata-katanya selanjutnya. Membuat ibunya sangat terkejut. Tanpa diduga, dia ingin ayahnya mati. Itu karena dulunya, ayahnya menguncinya di kamarnya. Juga terus berkata. Jika ada yang berani menguncinya di masa depan, dia akan membunuh orang itu. Ketika ibu bertanya apakah dia masih ingat. Adegan kecelakaan di masa lalu. Dia berseru. Pada saat itu, dia ingin membakar semua orang yang menggertaknya sampai mati. Baru saat itulah ibu menyadari. Ini jelas bukan anaknya. Karena anaknya sangat baik hati. Tidak akan pernah mengatakan kata-kata ini. Mengambil kesempatan ketika anak itu turun dari mobil untuk pergi ke toilet. Sang ibu segera menyetir pergi. Meskipun anak laki-laki di belakang menangis. Dia juga menahan air matanya dan tidak menjawab. Pada saat ini, gunung berapi di belakang tiba-tiba meletuskan sejumlah besar abu. Seluruh kota penuh dengan abu vulkanik. Saat ini dia sedang pulang untuk menghindari debu. Dia menemukan seseorang yang tubuhnya penuh dengan abu. Dia mengatakan namanya. Dia menemukan namanya persis sama dengan namanya. 
tapi kepribadiannya benar-benar berbeda. Oleh karena itu, sang ibu meninggalkan anaknya. Tapi sayangnya menyebabkan bencana besar. Saat itulah ibunya meninggalkannya. Anak laki-laki berjalan sendirian di jalan. Dilihat oleh pasangan yang baik hati. Bawa dia ke mobil. Mereka menghubungi ayah bocah itu. Bersiap untuk membawanya pulang rumah. Tapi dalam perjalanan itu, bocah itu mulai berbohong. Mengatakan bahwa orang tuanya sering tidak membiarkannya makan. Pasangan ini bersimpati dengan dia. Sampai orang tuanya datang. Mereka mengatakan mereka tidak ingin mengembalikan anak itu. Sang ayah memperingatkan mereka, anak itu sangat berbahaya. Katakan pada mereka untuk membawa anak itu ke sini. Peringatan itu langsung ditolak. Dan mereka hendak membawanya ke kantor polisi. Tapi mobilnya baru pergi setengah jalan. Bocah itu ingin melompat turun. Wanita yang ingin menghentikannya. Tapi bocah itu memotong lehernya. Pria itu melihat ini dan segera menghentikan mobil. Tapi karena pusat gravitasi tidak stabil, menyebabkan mobil terbalik dan tumbang. Baik suami maupun istri sudah meninggal. Anak laki-laki yang berdiri di samping mereka menatap mereka tanpa ekspresi. Ketika polisi menemukan situasi di sini, anak laki-laki itu menghilang. Pagi-pagi hari itu, tanpa diduga, bocah itu duduk di atas truk dan kembali ke homestay. Menemukan orang tuanya. Ketika ditanya mengapa pasangan lain mengalami kecelakaan, bocah itu segera mengakui. Itu karena dia membunuh wanita itu sehingga mobil itu mengalami kecelakaan. Hal ini membuat sang ibu sangat ketakutan. Segera kendarai dan bawa dia keluar dari sini. Dalam perjalanan, ayahnya memaksanya untuk memberinya pisau. Awalnya dia tidak mau patuh, malah mengutuk ayahnya. Tapi karena ibunya, dia masih memberikan pisau itu kepada ayahnya. Setelah itu sepertinya mereka berdua telah mengambil keputusan. Ajak anak itu ke pantai. Melihat anak itu bersenang-senang bermain. Mereka berdua kesakitan dan tidak berdaya sekaligus. Suami hanya bisa menghibur istrinya. Ini hanya kulit terluar, bukan putra mereka. Kemudian mereka mengajak anak itu ke laut. Gunakan kekuatan untuk mendorong bocah itu ke laut. Ingin membiarkan anak itu harus tenggelam hingga mati di laut. Tapi kemarin... Setelah dia menemukan seseorang yang persis seperti dia, tinggal di rumahnya. Bukan hanya pilihan pakaiannya dan memakai. Ketika belum mendapat persetujuannya, merubah desain rumah juga. Bahkan merampok pacarnya. Ini membuatnya sangat marah tetapi juga tidak berdaya. Tepat pada saat ini, hasil tes DNA dari tubuh yang sebelumnya dia temukan tersedia. Tidak di luar yang telah terduga. Memang itu adalah tubuh kakaknya. Dan gadis yang muncul kali ini. Itu juga versi yang keluar dari gunung berapi. Ketika dia memberitahu hasil DNA kepada kakak itu. Dia tidak tahu lagi apa arti hidupnya. Hidup untuk tujuan apa. Agar tidak menyakiti adiknya dalam ingatan. Dia memutuskan untuk melompat ke laut untuk bunuh diri. Keesokan harinya. Saat dia pulang dengan hati yang hancur. Dia menemukan salinan ini sedang memeluk pacarnya. Sekarang dia kehilangan akal. Dia merasa seperti dia salinan. Ambil kesempatan saat pacar pergi. Dia dengan marah membawa pistol datang. Dia ingin memainkan permainan berisiko dengan tiruannya. Gadis itu memulai tembakan, tidak ada peluru. Giliran tiruannya. Tidak ada peluru. Setelah beberapa kali, hanya kali terakhir yang tersisa. Dengan peluru ini, dia menembak dirinya sendiri lagi. Di sisi ini, wanita tua itu bersiap untuk mengucapkan selamat tinggal kepada retiruannya yang muda. Tapi menemukan dia hilang. Bahkan perawat tidak tahu apa yang terjadi. Dia datang di depan cermin. Tapi melihat dirinya tua di cermin. Dia melepas karet gelang di kepalanya. Ketika semuanya kembali normal. Gua vulkanik mengeluarkan suara aneh lagi. Salinan lain muncul lagi. Batu di sebelahnya juga secara bertahap muncul sosok seseorang. Saat matahari akan terbit. Di tengah kabut muncul siluet banyak salinan.